So, weiter geht es bei uns mit Connor und Silas. Das sind die beiden äh, US-Boys, die jetzt wieder on Tour sind. Und äh, die wollen ja wirklich ganz viel über die Deutschen und äh, deren Kultur erfahren. Ja, diesmal erkunden sie den Osten unserer Republik. Was die zwei für Abenteuer in Sachsen erleben, das gibt's jetzt in Enjoy Your Life in Full Trains. Zwei US-Boys im Osten. Klingt wie ein Porno. <lacht> sie sind zurück. Hey, go, Mr. Bond. Hallo, wir sind zwei Amerikaner. In Ostdeutschland. Auf geht's. Der 26-jährige Connor aus Kalifornien und der in Texas aufgewachsene Silas sind nach Süd-, Nord- und Westdeutschland jetzt im Osten der Republik auf einer Tour voller Kulturschocks unterwegs. Sie sind sportlich, crazy, neugierig. American und genießen ihr Leben in vollen Zügen. Hier ist Enjoy Your Life in Full Trains, zwei US-Boys im Osten. Wir treffen Connor und Silas am Hauptbahnhof der Sachsen-Metropole. Is it Leipzig or Leipzig? Connor ist aktuell auf Weltreise und Silas spielt mittlerweile Football im italienischen Florenz. In Sachsen waren sie noch nie. The East is kind of just like unknown. You know what I mean? That's what I would say. I don't know. Because the western half of Europe is way more well known than the eastern half. I'll say that. Doch die zwei Amerikaner werden in den nächsten Tagen noch so einiges über den wilden Osten erfahren. Und die erste Kuriosität lässt nicht lange auf sich warten, denn Ampelmännchen sehen hier anders aus. Those things are sick. I think it's more like this. Bitte warte. Bitte warte. See if you can get it first. Grün! Oh, I did it wrong. Die typischen Ampelmännchen haben es den beiden angetan. Um einen Eindruck von der fast 600.000 Einwohnerstadt zu bekommen, machen sie eine Stadtrundfahrt. Circle, Circle round. Drive. No, 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 no. City, City Drive. Round. City Round Drive. drive. City Let's Round, round drive. drive. Für 18 Euro geht's mit dem offenen Doppeldecker Touribus durch die Stadt. Because this. Because this, this city. Look, I gotta leave. This city was invented in, uh, invented. I think you can understand more German than I can. You good? Is that a Leipzig leaf? Yeah. So it's to give you good. youth forever or what? Yeah. Yeah, you wanna try it? I do. Die zwei wollen die Stadt mit allen Sinnen erfahren. Da ist die Fahrt mit dem Bus ein guter Start. Heute ist meine erste Zeit. Erste Zeit? Am Bus. Hauptbahn, 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 Yeah. But you, it's know nice. you know what's crazy? The craziest part about this is that we got on the hot on hop off bus at the hop on hop. Off. And so it goes to, it, it, you have to ask the question is this a hop on hop hop on hop off bus? bus. Say yes. that, say it three times that. Mit dem Hauptbahnhof Hop on Hop off Bus geht's dann auch durch die Stadt. Und wie ist der erste Eindruck? Very old, beautiful. So it's similar to it's similar to other cities in Germany, I would say. Yeah. I I wonder why it's so quiet. Dass Leipzig aber auch laut und wild sein kann, werden die zwei noch erfahren. Die Fahrt bringt die beiden auch am Haus von Friedrich Schiller vorbei. So the house that we just passed right there was the home of Friedrich Schiller. And if you don't know him, you might know this song. Dun, 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 dun. Schiller hat den Originaltext Freude, Schönheit, Götterfunken geschrieben. Die Musik ist die Europa-Hymne. Hop off, son! Heck yeah, that was cool. We saw a lot of the city, man. Nach diesen ersten Eindrücken nehmen wir die zwei mit zu einer besonderen Location, knapp 15 Minuten außerhalb des Zentrums. I feel like we stepped into a time portal yeah. and, and, and went to the Shire, like from Lord of the Rings, you know? Yeah. Go. Sie dürfen einen der geheimsten Orte Sachsens besuchen, den ehemaligen Bunker der Stasi-Führung. Jana, hallo. Ich bin Silas. Hallo. Das Bunkergelände wurde 1974 als geheime Kommandozentrale der Stasi fertiggestellt und war streng geheim. Der Eingang ist in einer Halle gut versteckt. Oh, bro, 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 bro. Oh, bro, bro. Oh, look at that. No way. Bro, that's crazy. We need one of these in our house. Einmal? Einmal? Nach einmal? Yeah. Offenen. Yeah. Wow. Jetzt aber rein in die 1500 Quadratmeter große Bunkeranlage. It's freezing. It's cold. Es ist sehr kalt. 
Fünf Meter unter der Erde sollte die Anlage Schutz bieten vor Atom- und Chemiewaffen. Von hier aus sollten die Stasi-Offiziere selbst im Kriegsfall die Kontrolle behalten. Yes, hello. They're attacking. Und Komfort war bei der Planung wohl nicht oberste Prämisse. Aber Footballer Salas ist dennoch beeindruckt. Und, uh, uh, wie viel Euro? Ein Note. Ein Note. Note, nein, eine Nacht. Eine Nacht. No hotel? Kein hotel. Okay. Keine Chance. Have you heard of Airbnb? Maybe you should think about it. Just saying. Sechs Tage hätte die Stasi-Führung hier unten bei 9 Grad arbeiten können, mit Büros und Telefonleitungen nach draußen. Hallo? Hallo, yes, is this, uh, yes, is this the heat, the heater guy? Heater guy? Yeah, you're, you're about 40 years late. You need to get down here immediately. Hier unten hätte es sogar einen Job für die Jungs gegeben. Dieses Fahrrad war der Notlüfter. Das Rad kann die verbrauchte Luft im Bunker umwälzen, damit keiner hier erstickt. I'm your medic. Yeah. Make sure you're doing all right. Ich fahre mit dem Fahrrad. <lacht> Zum Glück wurde diese Anlage nie gebraucht. Imagine a nuclear bomb is dropped, right? And then a week later you think that all life on earth is gone, but then after a week you hear there's like a banging on the door and like some like alien like Here's a question for everybody. Do you open the door? Die Führung ist vorbei und die Jungs haben Hunger und machen sich jetzt auf die Suche nach sächsischer Hausmannskost. In diesem kleinen Lokal sollten die zwei doch fündig werden, oder? Prost, Prost. Endlich wieder deutsches Bier für die US-Boys. I've lived in America, Germany and now in Italy. And the best beer I had in uh, was in Italy. It was a German beer. Oh. <lacht> Die Weltenbummler mögen es gern regional, aber statt Leipziger allerlei gibt's für Sales Rindsroulade und für Connor Mutzbraten eine Spezialität aus Sachsen und Thüringen. Oh. Look at that, bro. Das sieht gut aus. Der 25-jährige Sales ist begeistert. This right here, the potato balls. That right there is I like squish it, bro. super German. Die Klöße kommen besonders gut an, oder wie Silas sagt. Kartoffel ball. What's the real name? You remember? Kartoffel. Kartoffel Kuchel. Kuchel. Puvel. Pugel. Kartoffel Klöße. Den Jungs schmeckt's und ein Dessert haben sich die Ostreisenden auch verdient. Beim Eis kommen sie mit den Laubenbesitzern am Nachbartisch ins Gespräch, die die Boys kurzerhand einladen. Wir gehen zum Garten. Die Waldsiedlung im Osten von Leipzig liegt idyllisch im Grünen. Hier haben Klaus und Gitte es sich gemütlich gemacht. Das ist krass. Die Senioren leben in Leipzig, versuchen aber so oft es geht in ihren Garten zu kommen. Die Boys verstehen sofort warum. These are beautiful. Oh, Tannenbaum, how <lacht> schön es is your branches. <lacht> Na dann mal reinspaziert in die Datsche, wie die typischen Ferienwohnungen in der DDR genannt wurden. Yeah. This is like a Hobbit house. You feel like you're in a small person's house. Yeah. Yes. I like it, bro. Yeah. I would totally live here as my main house. Zu DDR-Zeiten gab es 3,4 Millionen solch kleiner Ferienhäuser. In den USA, dem Land der Wolkenkratzer, undenkbar. We love our, our yard. We like to have a big yard, a big front yard and a backyard and a big house. So this is very different for us to see. Anderes Land, andere Mentalität. You know? I would rather live in this house than a big house. Personally. Gro gross house, gross Arbeit. Klein Haus, klein Arbeit. Doch Gastfreundschaft hat auch in der kleinsten Hütte Platz. Und danke für gute Reise weiterhin. Ja. Viele schöne Eindrücke. Zwei US-Boys unterwegs im Wilden Osten. Gitti und Klaus in ihrem kleinen Haus. Ja, sie waren die perfekt, wie würdest du sagen, die ideal Grandparents. Sie sind super nice Menschen, sie haben einen kleinen Garten, sie dich über, geben dir ein bisschen Champagne. Maybe some food. So the experience in the garden was something we've never done before. So I was happy that we got to do that. Yeah. Sing my saxophone.
Es ist ein Eintointin. Oh, ich bin so lang, das hat Musik. Dankeschön für alles. Der nächste Halt auf dem durchgeknallten Trip durch den Osten der Republik steht im Westen Leipzigs. Das verrückte Haus. Meine Frage. Warum? Tja, vielleicht beantwortet sich die Frage drinnen von selbst. Off geht's. How do I get in here? Not that gate. Nein, nein, Silas, ihr müsst erst 5 Euro Eintritt zahlen. Merkana. <lacht> Dann fix den Eintritt bezahlt und rein geht's. In der Touristenattraktion steht seit 2012 wirklich alles Kopf. Das lädt die Besucher zu crazy Fotos ein. This is almost too confusing for me to know what to do. Also alles ausprobieren. Dude, and we'll tell all our friends in America like that this doesn't exist. Like we won't tell them that we went to this place. No. We'll literally just be like, we're freaking Spider-Man now. Absolutely. Move to Germany and turn into Spinner-Man. 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 Wir sind Spinner-Mans. Spinner wollten sie vermutlich sagen. Wir drehen den Spieß jetzt mal um und schauen uns den Alltag der Spinner-Mans an. Wo der Haushalt? Did you, did you uh, clean the carpet? No, I couldn't reach it. Okay. Das Rumtoben. Jumping used to be funner when gravity was reversed. I know. Und das Trinken schwierig ist. It's stuck, bro. We're walking on the ceiling. We're walking on the ceiling. Lights Wir laufen on. on der Decke. Decke. Sehen Sie morgen bei TAF. Connor und Silas haben Ost-Action auf dem Wasser. Oh, und stürzen sich ins Leipziger Nachtleben morgen bei TAF.